আজ একটি নতুন ধরনের অঙ্ক করব এ বক্স কন্টেন্টস ফাইভ রেড সেভেন ব্ল্যাক এন্ড এইট গ্রিন বলস টু বলস আর ড্রোন দুটি বল আমাদেরকে তুলতে হবে দুটি বল আমরা এখান থেকে উঠাবো এই দুটি বল র্যান্ডমলি উঠাবো এবং এখানে একটি কন্ডিশন আছে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এবং দ্বিতীয় কন্ডিশন আছে উইথ রিপ্লেসমেন্ট ফাইন্ড দ্য প্রবেবলি দ্যাট দ্য বল উইল বি ব্ল্যাক অর গ্রিন এটি ব্ল্যাক কালার অথবা অর আছে অথবা গ্রিন কালার হবে এটি আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এবং উইথ রিপ্লেসমেন্ট ধরুন আমাদের এটি যদি বক্স হয়ে থাকে এই বক্সে আমাদের যে বল আছে এখানে রেড কালার বল আছে পাঁচটি ব্ল্যাক কালার বল আছে সাতটি এবং গ্রিন কালার বল আছে আটটি তো কন্ডিশনে বলা হয়েছে ব্ল্যাক অথবা গ্রিন হতে হবে ব্ল্যাক অথবা গ্রিন তার মানে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এই ব্ল্যাক কালার বল এবং এই গ্রিন কালার বল নিয়ে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে একটি নোট দিয়েছি যখনই আমরা কোনো কোয়েশ্চেনে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট পাবো অথবা উইথ রিপ্লেসমেন্ট আমাদের উল্লেখ থাকবে বুঝতে হবে আমরা এই যে দুটি বল তুলেছি এটি একটি একটি করে এই যে একটি একটি করে বল তুলতে হবে আমি দুটি বলি একসাথে তুলতে পারবো না বাস্কেট থেকে বা বক্স থেকে আমরা ওয়ান আফটার অ্যানাদার পিক করব এটি একটু মাথায় রাখলে চলবে তো আমরা সলিউশনে চলে যাই বলা হচ্ছে সলিউশনে আমাদেরকে বলের অঙ্কে প্রথমে কোন কালারের কয়েকটি বল আছে সেটি লিখতে হয় গিভেন দ্যাট দেওয়া আছে রেড কালার বল পাঁচটি ব্ল্যাক কালার বল সাতটি গ্রিন বল আছে আটটি টোটাল বল আমরা পেয়ে গেলাম ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস এইট ইকুয়াল টোয়েন্টি আমরা বিশটি বল পেয়ে গেলাম এক নম্বর কন্ডিশন যেটি ছিল উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বক্স থেকে আমি যে বলটি উঠাবো সেই বলটি আমি আর রাখবো না ধরুন এটি আমার বক্স এই বক্স থেকে আমার বল আছে পাঁচটি সাতটি এই যে বল আমি একবার পিক করে নিব সেই বলটি আমি ধরে নিব পারমানেন্টলি আমার পিক হয়ে গেছে এটি আর না রেখে আবার দ্বিতীয় বলটি আমি পিক করব তো আমাকে বলা হয়েছে দুটি বল তোলার জন্য আমরা এক নম্বর বলটি তুলবো এবং কন্ডিশনে বলা হয়েছে এটি ব্ল্যাক অথবা গ্রিন হতে হবে এখানে অর আছে আমরা যদি অর অথবা অর যদি থাকে আর বাংলাতে যদি অথবা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যোগ চিহ্ন ইউজ করি সেটি পরে আসবো এখানে আমাদের প্রথম কন্ডিশনে আমরা জানি আমাদের হাতে ব্ল্যাক কালার বল ছিল সাতটি তো সাতটি থেকে একটি বল আমরা একটি একটি করে বল তুলবো এর বাইরে কিন্তু একসাথে দুটি বা তিনটি তুলতে পারবো না তো এই সাতটি থেকে একটি বল আমরা উঠালাম সাতটি থেকে কেন আমাদের বল হতে হবে বলেছে আইদার ব্ল্যাক অর গ্রিন তো আমরা চিন্তা করলাম যে এটা আমরা প্রথমে যে বলটি পিক করবো সেটি সেই বলটি আমাদের কালো হবে তো কালো বল হতে পারে কিভাবে সাতটি থেকে একটি এটি হচ্ছে আমাদের অনুকূল সম্ভাবনা অনুকূল ঘটনা আর মোট ঘটনা হচ্ছে আমাদের মোট বল ছিল এখানে বৃষ্টি এ কারণে আমরা এখান থেকে টোয়েন্টি সি ওয়ান করব এবং আরো একটি বল কিন্তু তোলা শেষ হয়নি একটি বল তুলেছি এবং আরো একটি বল তুলতে হবে কালো বল অথবা সাদা বল কালো অথবা গ্রিন যেটি সবুজ হবার সম্ভাবনা সবুজটাকে আমরা ডান পাশে রেখেছি এখন পরপর যখন দুটি বল তুলছি সাতটি থেকে যদি একটি কালো হয় এখানে বলেছে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট চিন্তা করে দেখুন আমার সাতটি বল থেকে একটি বল কম হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে যদি তিন তিন ছয় এই সাতটি বল আমার হাতে ছিল কিন্তু যখন একটি বল আমি তুলেছি তখন একটি বল আমার হাতে নাই তখন আমার হাতে বল আছে এখানে দেখুন তিনটি আর এখানে তিনটি ছয়টি আমার হাতে বল আছে তাই না তো এই ছয়টি বল থেকে তাহলে পরবর্তী বল আসবে এ কারণে আমরা এখানে করেছি সিক্স সি অন যখন ছয়টি থেকে একটি বল করছি তখন আমার টোটাল ইভেন্ট কত থাকবে টোটাল ইভেন্ট আগে ছিল আমার টোয়েন্টি যখন আমি সাতটি থেকে একটি বল তুলেছিলাম তখন একটি বল তুলে কিন্তু আমি হাতে অথবা পকেটে রেখেছি এই বলটি আবার পুনরায় ব্যাগে রাখিনি সুতরাং আমার মোট বলও একটি কম হয়ে যাবে এখানে টোয়েন্টি সি ওয়ান ছিল এখানে হয়ে যাবে নাইনটিন সি ওয়ান এটা করে বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমাদের কন্ডিশন ছিল আইডার ইট উইল বি রেড ব্ল্যাক অর গ্রিন তো ব্ল্যাক কালারের হতে হবে আমি বল তুলতে পারবো কতটি দুটি বল দুটি বল তুললাম অন বাই অন 
এই ঘটনাটি চলে গেল প্রথম ঘটনা একটি তুললাম হাতে নিয়ে দেখলাম যে ওকে এটি আমার কালো বল সেই বলটি আমি হাতে রেখে দ্বিতীয় বল তুললাম কয়টি থেকে ছয়টি থেকে কারণ আমার সাতটি থেকে একটি হাতে এখন তুলে এসেছে ছয়টি থেকে একটি তুললাম এবং দেখলাম এটি আমার কালো বল এখন মোট বল ছিল এখানে বিশ বিশ থেকে একটি কম এ কারণে এখানে উনিশ দ্বিতীয় আর একটি ঘটনা ঘটতে পারে আমি কিন্তু দেখেন এখানে আমার যদিও রেড কালার বল আছে রেড কালারের সম্ভাবনা কিন্তু আমাকে দেখতে বলিনি আমাকে বলেছে আইদার ইট উইল বি ব্ল্যাক অর গ্রিন সো উই হ্যাভ টু ফোকাস অন ব্ল্যাক অর গ্রিন নট অন দা রেড কালার বলস এখন আমরা এটি যদি হয় এই ঘটনা অথবা আরো একটি ঘটনা ঘটতে পারে আমি বল তুললাম একটি বল হাতে নিলাম হাতে নিয়ে দেখলাম আমার বল উঠেছে গ্রিন তো গ্রিন কোথা থেকে আসবে এই যে এখানে আমার গ্রিন কালার বল আছে আটটি তার মানে আটটি বল থেকে একটি বল আমার হাতে এসেছে আটটি থেকে একটি আমার হাতে বলটি কিন্তু হাতে আসে আমি বাস্কেটে রাখিনি তো আটটি থেকে একটি আসলো এবং টোটাল ইভেন্ট টোটাল ইভেন্ট কত ছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে একটি তার মানে একটি এইট সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি সি ওয়ান এখন আমাকে দ্বিতীয় বলটি তুলতে হবে দ্বিতীয় বল আমাকে ধরতে হবে যে এটি আমার গ্রিন কালার আসবে তো গ্রিন কালার বল যেহেতু আটটি থেকে এখানে ছিল এই আট থেকে আমার একটি মাইনাস হয়ে গেলে থাকে কত সেভেন এই যে সেভেন সি ওয়ান তার মানে এখন আমার কাছে বল উঠবে সাতটি বল থেকে একটি বল সেভেন সি ওয়ান আর টোয়েন্টি যে বল ছিল আমার হাতে টোয়েন্টি বল থেকে একটি বল কিন্তু গ্রিন বল আমার হাতে চলে এসছে এ কারণে আমার এখন করতে হবে হাতে বল আসে কতটি উনিশটি বল এই উনিশটি বল থেকে একটি বল উঠবে খুবই সিম্পল কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হয় একটি হচ্ছে কয়টি বল তুলবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান বল তুললাম দুটি এখন এই দুটি বল কন্ডিশন দিয়েছে এক নম্বর ছিল উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট তার মানে আমি একটি একটি করে বল তুলবো ধরে নিব প্রথম দুটি একটি প্রথম যেটি তুলবো সেটি ব্ল্যাক হবে এবং দ্বিতীয়বার যেটি তুলবো সেটিও ব্ল্যাক হবে অথবা অথবা মানে কি গ্রিন অথবা দিয়ে যোগ চিহ্ন দিয়ে আমাকে এখন দুটি বল প্রথম বল তুলবো গ্রিন কালার হবে দ্বিতীয় বল তুলবো সেটিও গ্রিন কালার হবে এটি হলো মূল ব্যাপার তো এটিকে এখন আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব এই পার্টে আমি একটি এটি সংক্ষেপে করেছি এরপরে যখন উইথ রিপ্লেসমেন্ট তখন আমি ক্যালকুলেশনটা বিস্তারিত দেখাবো তো যারা প্রবাবিলিটির ম্যাথ এই ভিডিও যদি শুরুতে দেখে থাকেন অর্থাৎ এক পার্ট ওয়ান টু দেখে থাকেন তাহলে এটি ক্যালকুলেশন সম্পর্কে আর এখানে বলের কিছু নাই সেভেন সি ওয়ান করলে আমরা পেয়ে যাই হচ্ছে সেভেন সি ওয়ান এবং সিক্স সি ওয়ান এটিকে যদি আমি একটু ভেঙে আপনাদেরকে দেখাই তাহলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবেন সেভেন সি ওয়ান মানে হচ্ছে সেভেন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ইন্টু সিক্স সি ওয়ানকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে নিই সিক্স ফাইভ নিচে থাকে নাইনটিন তো এটি আমরা ছয় ছয় এবং সাত যদি গুণ করি পেয়ে যাবো ফর্টি টু এবং টোয়েন্টি এবং নাইনটিন যদি গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাবো থ্রি হান্ড্রেড এইটটি এই থ্রি হান্ড্রেড এইটটি কোথায় এই এখানে আছে ঠিক একইভাবে এই অংশটি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটি সরি এই অংশটি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাবো এটি তো এটি আমরা একটু দেখি এই ডিভাইডেড বাই এই যে এটি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এই ক্যালকুলেশনটি আপনারা সংক্ষেপে করলেও হবে অর্থাৎ এত বিস্তারিত না দেখালেও চলবে সময় যদি হাতে কম থাকে আর হাতে সময় থাকলে আপনারা দেখাতে পারেন এরপর তিনশো আশি এবং তিনশো আশি দুটি আসলে লসাগু করা হয়েছে লসাগু করলে বিয়াল্লিশ যোগ ছাপ্পান্ন হয় তো একসাথে করে দিয়েছে নাইনটি এইট নাইনটি এইটকে যদি তিনশো আশি দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে পয়েন্ট টু সিক্স আসে এটি হলো আমাদের আনসার এখন আসি উইথ রিপ্লেসমেন্টে উইথ রিপ্লেসমেন্ট মানে পুনঃস্থাপন করে অর্থাৎ আমার হাতে বক্স আছে বক্সে আমার বল আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ধরেন সেভেন এই যে সাতটি বল আছে সাতটি বল থেকে আমি এখানেও একটি একটি করেই বল তুলবো একটি বল তুলবো দেখব কি কালার সেটি দেখার পরে বাস্কেটে রাখবো রাখার পরে দ্বিতীয় বল তুলবো দেখবো কি কালার তো আমাকে কন্ডিশন কিন্তু সেম আছে যে বল হতে হবে ব্ল্যাক কালার 
অথবা গ্রিন কালার এর বাইরে আমরা বল তুলবো না রেড কালার বল উঠবে এটি আমরা চিন্তাও করব না কারণ আমাকে ম্যাথে আপনাকে কোশ্চেনে বলেই দিয়েছে বলটি হতে হবে ব্ল্যাক অথবা গ্রিন যদি বলতো রেড কালার হবে তাহলে আমরা রেডের চিন্তা করতাম আর একটি কন্ডিশন দুটি বল তুলতে হবে তো যেহেতু উইথ রিপ্লেসমেন্ট সেহেতু এখানে আমাদের সংখ্যা কমবে না আমরা প্রথমে আমাদের কন্ডিশন ছিল ব্ল্যাক তো ব্ল্যাক কালার বল ছিল আমাদের হাতে কতটি ব্ল্যাক কালার বল ছিল আমাদের হাতে সাতটি তারপরে গ্রিন কালার বল ছিল আটটি রেড ছিল পাঁচটি এখানে রেড ছিল ফাইভ এবং গ্রিন ছিল এইট এই টোটাল বিশটি বল ছিল আমাদের হাতে তো আমরা যদি ধরে নিলাম প্রথম যে বলটি আমরা বক্স থেকে উঠাবো সেই বলটি হবে কালো তো কালো কোথা থেকে আসবে সাতটি থেকে আসবে তাই না এই এখান থেকে আসবে তো সেভেন সি অন কারণ একটি বল তুললাম বারবার বলছি উইথ এবং উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এটি যদি উল্লেখ করা থাকে তাহলে বুঝতে হবে বাস্কেট থেকে বা বক্স থেকে একটি একটি করে বল তুলবো একটি বল তুলবো দেখবো কি কালার একটি বল তুলবো দেখবো কি কালার যদি উইথ রিপ্লেসমেন্ট বলে একটি দেখবো আবার বক্সে রাখবো যদি উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট বলে তাহলে একটি তুলবো এটি আর রাখবো না তো এটি হলো আমাদের উইথ রিপ্লেসমেন্টের অঙ্ক এখানে একটি বল তুললাম দেখলাম যে এটি কালো ওকে ঠিক আছে একটি বল যখন আমরা তুলেছি কোথা থেকে তুলেছি মোট বৃষ্টি বল থেকে এই যে এখানে আমাদের টোটাল বৃষ্টি বল আছে এই বৃষ্টি বল থেকে কারণে টোয়েন্টি সি ওয়ান বল কিন্তু আরো একটি তোলা বাকি আছে আমি এক দুই তিন নম্বর ভিডিওতে বলেছিলাম যে কখন গুণ চিহ্ন হবে আমাকে দুটি বল তুলতে হবে এখন দুটি বলের মধ্যে একটি তুলেছে আর একটি তোলা শেষ হয়নি চলমান কাজ এটি এখনো ঘটমান চলমান এই ক্ষেত্রে আমরা এবং বলি এটি এবং এটি এই এবং এর জায়গায় আমরা গুণ চিহ্ন ব্যবহার করি সুতরাং একটি তুললাম এবং আরো একটি বল তুলবো কোথা থেকে যেহেতু একটি উইথ রিপ্লেসমেন্ট বলটি আমরা আবার বাস্কেটে রেখেছি তার মানে সাতটি বলই আছে সাতটি থেকে একটি আর টোটাল যে ইভেন্ট যা ছিল তাই ভেরি সিম্পল দ্বিতীয় আর একটি ঘটনা ঘটবে সেটি বলেছে যে গ্রিন কালার হবে তার সম্ভাবনা করতে দুটি বলি তো দুটি বলি গ্রিন হতে গেলে দেখেন আমার গ্রিন কালার বল আছে আটটি তার মানে আটটি থেকে একটি এবং টোটাল ইভেন্ট ওই যে টোয়েন্টি ছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি থাকবে বলটি দেখলাম গ্রিন হলো হাতে নিয়ে দেখলাম দেখার পর আবার বাস্কেট আমরা এটি রেখে দিলাম রাখার পরে আবার এটি কিন্তু চলমান কাজ এই চলমান হবার কারণে কিন্তু এখানে বারবার আমি এখানে বলছি গুণ চিহ্ন হবে এটি একটি ভিন্ন ঘটনা এটি একটি ভিন্ন ঘটনা এটি কালো বল হবার ঘটনা অথবা অথবা এটি সাদা গ্রিন কালার বল হবার সম্ভাবনা তাই এই দুটি ঘটনাকে যুক্ত করার জন্য আমরা মাঝখানে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করব এবং চলমান ঘটনার ক্ষেত্রে গুণ চিহ্ন ব্যবহার করব যেহেতু আটটি বল থেকে একটি বল দেখে আমরা রেখে দিয়েছি তার মানে বাস্কেটে আবার গ্রিন বল আটটি আছে এই গ্রিন কালার বল যা ছিল তাই আছে সেকেন্ড যখন বলটি তুলবো তখন আমরা আটটি থেকে একটি এটি এইট সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি সি ওয়ান আমাদের টোটাল ইভেন্টের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেটরে আপনারা যদি সেভেন সি ওয়ান করেন অর্থাৎ সেভেন সি ওয়ান এইট সি ওয়ান নাইন সি ওয়ান টেন সি ওয়ান যাই করেন না কেন যদি সি ওয়ান হয় তাহলে তার মান তাই থাকে দ্যাট মিন্স সেভেন সি এর মান সেভেন হবে এইট সি এর মান এইট হবে নাইন সি এর মান নাইন হবে সুতরাং আমরা চোখ বন্ধ করে এখানে সেভেন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি লিখতে পারি কারণ টোয়েন্টি সি ওয়ান এর মান টোয়েন্টি ইন্টু সেভেন সি ওয়ান মানে সেভেন चौष्टि चारिस्तारित देखिए चार लसागु करी चार चले आसल কারণ চারশোর সাথে চারশো ভাগ হয়ে গেলে এক থাকে একের সাথে একটি গুণ হয়ে যায় গুণ হলে উনপঞ্চাশ গুণ এক মানেই উনপঞ্চাশ এটি হচ্ছে উনপঞ্চাশ এবং আবার চারশোর সাথে চারশো ভাগ হলে এক হয় এটি যদি একের সাথে চৌষট্টি গুণ করা হয় তাহলে চৌষট্টি হয় তারপরে উনপঞ্চাশ এবং চৌষট্টি যদি আমরা যোগ করি একশো তেরো একশো তেরোকে যদি চারশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা এটি পেয়ে গেলাম তার মানে আমাদের এখানে একটু মনে রাখতে হবে একটি বিষয় দুটি অঙ্কের ক্ষেত্রেই এক হচ্ছে উইথ আর একটি হচ্ছে উইদাউট উইদাউট এই দুটির ক্ষেত্রে আমরা বল তুলবো একটি একটি করে একটি একটি করে 
তবে একটি ব্যাপার আছে যদি আপনাকে অঙ্কে বলে দেয় যে আপনি দুই বার তুল বল তুলবেন একই সাথে বল উঠবে দুটি করে বা তিনটি করে উইথ রিপ্লেসমেন্ট উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এ ধরনের অঙ্ক আমি আপনাদেরকে দেখাবো নেক্সট ক্লাসে এটি যদি কন্ডিশন না থাকে যদি ওভাবে বলে না দেয় যে একসাথে তিনটি তুলতে হবে একসাথে দুটি তুলতে হবে যদি না বলা থাকে শুধু উইথ এবং উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট দেখা মাত্র আমরা চিন্তা করব ঝুড়ি থেকে বা বক্স থেকে একটি একটি করে আমরা বল তুলব আরো একটি বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট কে অনেক সময় ইন অর্ডার এই ল্যাঙ্গুয়েজটা মনে রাখতে হবে ইন অর্ডার অর্থাৎ যদি উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট না বলে যদি বলে ইন অর্ডার আমরা এ ধরনের একটি ম্যাথ করব সেটি আমরা ধরে নিব এটি উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এর অংশ আবারও কোন কোন অঙ্কে ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে এভাবে উইথ রিপ্লেসিং উইথ নট রিপ্লেসিং এ ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে পারে উইথ রিপ্লেসিং আবার অনেক সময় থাকতে পারে উইদাউট রিপ্লেসিং এটি আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ